dari sudut pandang lu pribadi. Nah. Lu gimana melihat tanggapan Marcel maju, Mas? Lu kan paham politik. Ma- Marcelnya goblok, gerindranya aneh. <laughs> Kenapa? Kenapa Marcel goblok? Marcel enggak pada kamera. Ini, Gerindra. Eh, ngapain Gerindra? Bisa nggak lu cari calon wakil wali kota yang dulunya bukan antar jemput sonte? <tuk> Dibayarin tiket pesawat gua sama oh. si pemberi pekerjaan. Sama ada kerjaan, kita. ada kerjaan. Kita. Sama kita lah. Boro-boro. Tadi gua naik ke Torre Diomelin. Tadi gua. Tadi beneran naik gua. Turun, turun, turun. Lu Atau ngapain gue... sih naik pengen ngeliat raket yang di bawah? Iya, kenapa? Agak pengen dipanggil-panggil turunnya kayak Jokowi itu. Hey. Hey. Kayak gini kali kerja sama orang kaya. Kau tuh harus nurut kalau baru-baru kerja di kantor ini. Panggil aku abang. Panggil coba. Bang. Bang Ate. Catat dulu ini sebelum bos kita masuk biar nilai plus. Harus bisa bikin kopi, tapi harus top kopi ya. Kerja sini ngambil bidang apa? Administrasi. Administrasi itu harus bisa mijet. Administrasi ketik-ketik mijet tiba-tiba. Lah coba ketik-ketik di sini. Nice. 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 Udah punya anak, Mbak. Kan itu gitu mijet. Enggak usah. Enggak. Aku enggak sanggup kerja di sini. Ah, lemah. Lemah. Oh. Aku Genzi yang mentalnya nggak kuat gitu ya. Oh. Pingsan, pingsan lagi. Duh, bahaya nih. Halo, Mas Kesang. Bisa ke sini, Mas. Kalau bisa bawa dokter, Mas. Kenalan Mas ya. Ah, ngerepotin aja. Eh, nah. ini yang pingsan. Pegawai baru, pingsan. Dok, ini ada yang pingsan. Tolong dicek jerawatnya, dok. Pingsan. <laughs> Pingsan, pingsan. Orang pingsan tuh nafas dulu. Iya. Jangan itu nggak dulu. Special. Jangan Akan langsung special. Saya tuh dokter kecantikan, bukan nah, urus yang kayak ginian. Makanya dicek jerawatnya dong. <laughs> dokter kecantikan, kayaknya youtuber deh. <laughs> Lagian yang kayak gini jangan panggil saya mas. Agak susah diselamatin. <laughs> mas dari mana ada dokter eh? kecantikan? Biasa, perbaikin kuku jempol. Bagusin kuku jempol aja pakai dokter. Biar terlalu manja nih anak iya. presiden. Iya. Apa-apa dokter spesial. Anak presiden jempol. beda, perawatannya beda. <laughs> beda. Kita opening dulu. Oke. Okay. Selamat datang di PDP. PDP. Podcast Potis dengan pakar gosip dan kecantikan. <laughs> Buat kalian para usahawan dan usahawati, biar nggak ribet transaksinya harus pakai cash terus, coba ini Okto Merchant dari CIMB Niaga. Terima pembayaran jadi lebih praktis, nggak ribet dan pastinya dijamin aman banget. Download Okto Merchant di App Store dan Play Store, biar kalian bisa langsung ngerasain mudahnya terima pembayaran dengan Kris. Cek transaksi real time atau laporan transaksi, tinggal download aja. Oh iya, untuk kalian sobat UMKM, di tanggal 25 Agustus 2024 ada launching aplikasi Okto Merchant CIMB Niaga di Kota Solo. Jadi harus datang ya. Okto Merchant dari CIMB Niaga sudah berizin dan diawasi langsung oleh OJK dan merupakan peserta penjamin LPS. Oh, berarti bukan dokter. <laughs> dokter. Dokter. Dokter, dokter bibir. <laughs> Mempercantik bibir. Biar gosipnya lancar gitu. Nice. Jangan suka ngiring-ngiring ini mulutnya. Wah itu setruk mah. <laughs> Dikenal masyarakat tuh pas berseteru dengan Karput. Iya Karput. Kartika Putri tentang skincare yang berbahaya. Nah itu sebenarnya nggak sengaja nyenggol atau emang sengaja? Sengaja, biar rame. Biar, biar rame. Nggak sengaja, nggak sengaja. Oh, sengaja. Dari dulu kan reviewnya ke brand, nggak pernah yeah. review ke orang ya. Oh, okay. Tapi pada waktu itu mbak KP-nya uh, nyenggol. Jadi aku bales, aku apa ya kasih edukasi balik. 
Nah itu yang jadi ribut di situ oh. sebenarnya. Padahal harusnya kalau nggak dikasih edukasi tuh baik-baik aja dong. Nah itu. <laughs> iya, soalnya kalau dia nyenggol, senggol balik aja kayak. Ah, sih. Gitu. Terus dia marah, ih, udah udut, senggol-senggol. <laughs> Oh jadi dari ka- pihak KP-nya malah yang ngerasa tersenggol. Iya. Kasih padahal kan. mengedukasi niatannya. Padahal niatnya edukasi kan ke brand soalnya. Ke brand. Kan nah. juga sudah kas- cuma kasih kayak saran gitu. Kalau kalau misalnya ini kan ini lebih ke ahli kecantikan atau ahli gosip? <laughs> kecantikan lah. Nah, kecantikan. Yang kayak gini, Dok. Terselamatkan kira- kan, Dok. <laughs> Zaman sekarang tuh nggak ada lagi definisi orang jelek, Mas. Cowok jelek tuh nggak ada. Nah, yang nah. ada tuh definisi orang nggak punya duit doang, Mas. Oh, Tapi nah. memang agak mahal aja, Mas. Nah. <laughs> Wih, ini udah kaya. Uh. Kata siapa? <laughs> Pilo 9 juta lebih penonton masa kata dapat apa? Ko Ernas yang banyak duitnya. <laughs> Saya tahu loh dalam-dalamnya itu. <laughs> Jangan. Masa? Jangan. Oh berarti lagi banyak duit ya. Apalagi kemarin kayak baru masuk Netflix juga kan. Ber- Benar kan. Ada bagian-bagian gitu dong pasti. Setidaknya eh uang itu digunain lah iya. investasi muka. Investasi muka. Uh masuk Netflix sekarang. Sekarang dia kalau nonjok orang bunyinya dum dum. <laughs> Tapi memang sebenarnya kalau kayak gini masih bisa diperbaiki segala macam gitu bisa dong. Masih bisa, masih mas. bisa. Segala sesuatu tuh bisa. Yang penting ada duit ya. Penting ada duit. Kalau ya. dari Charlie ini aku uh. kalau aku pribadi tahunya adalah seorang youtuber. Ya. Reputasinya sebagai seorang youtuber karena aku sering nonton kontennya uh, di YouTube daripada melihat ketika Dokter Richard Lee lagi uh, menangani pasien nah. kayak gitu. Sekarang nyaman nggak dok dibilang youtuber dok? <laughs> nyaman nyaman sih dan aku juga sudah meninggalkan dunia klinisi ya. Oh. Oke, oh. Karena apa dok? Karena emang bosen, nggak laku atau apa? <laughs> kan harus Sejak, tanya. Itu kan ya, ya, harus tanya. tanya. Gitu. Dulu tuh. Uh, sebenarnya aku nggak suka sih, nggak suka, yeah. tapi uh, skillful. Jadi pada waktu aku ke pasien itu ramai banget, banyak banget yeah. pasiennya. Tapi kayak aku tuh nggak nyaman di situ. Apa? Karena ngeliat kebanyakan ngeliat orang jelek gitu. Apa-apa yang benar nih? Mulutnya terlalu kasar nih. Lebih ke mindset pebisnis ya. Soalnya kan kalau misalnya klinisi kan. Uh, kalau kerja dapat duit, kalau nggak yeah. kerja nggak dapat duit, okay. gitu kan. Dan juga pasiennya cuma bisa paling 20 sampai 50 pasien sehari. Hmm. Sedangkan aku pengennya 500 ribu pasien satu hari. Buset. Gimana caranya? Jadi jadi pebisnis, jadi keluar uh, kasih edukasi ke masyarakat, hmm. ngajarin ke dokter-dokterku. Jadinya aku nggak kerja, cuma jadi simbol, tapi. Pasien dapat pelayanan yang sama hmm. gitu. Pemilik brand aja brand. dia. Iya. Owner. Sudah owner. owner brand. Jadi yang kerja sekarang tinggal anak-anak buah. Yeah. Nyuruh aja. Iya. Itu yang jelek cakepin deh. <laughs> sama kayak Mas ini. Dia kan gak terlalu banyak yeah. perusahaan. Tapi kalau masalah nyuruh nomor oh. satu. Oh. Parah. Oh. Eh, kalau dia naik, <laughs> ya, yang dibully-bully kan yang dibawa-bawa aja. Yeah. Minum dulu, minum, minum. Minum dulu, minum dulu. Tapi gue baca Bangki, uh, Mas hmm. Kaisang. Uh, kalau dokter Richard ini, hmm. dia dari keluarga yang mam- kurang mampu, yang akhirnya pengen jadi dokter. Nah, makanya mau nanya nih, ini pengen jadi dokter tuh pengen memperbaiki ekonomi keluarga, keluarga atau emang dari hati? Sebenarnya pengen jadi orang kaya sih lebih tepat ya nah. dari dulu. Ini jujurnya ya, dari dulu ya, ya, ya. tuh pengen jadi orang kaya dan mikirnya pada waktu dulu itu. Dokter tuh bisa jadi orang kaya, hmm. padahal sebenarnya salah. Kalau pengen jadi orang kaya, jangan jadi dokter. Jadi anak presiden. Jadi. <laughs> Kalau aku mau ngomong dulu. Bapaknya dong. Jadi pengusaha. pengusaha. Kalau nggak politikus. Polisi. Oh, nah, politikus itu biasa. Oh, politikus Tapi kaya ya. Aku pengen tanya juga dengan uh. Mas Kaisang nih, mungkin nah. kan bisa bertanya dengan orang yang tepat gitu uh. kan. Kayak gimana ceritanya kayak ada pegawai ya pegawai sipil lah kita ngomong uh. ya, pegawai sipil uh. yang gajinya tuh ketaker setiap bulan ya. Uh. Tapi kok bisa banyak duitnya? Nah. Gimana itu? Kan banyak yang nyawer dong. Banyak yang saweran, ambil korupsi sana, korupsi uh. sini. Itu bukan jualan pisang Mas Kaisang. Kalau itu jualan pisang bukan. Ya, bukan jualan pisang ya. tuh kedok. <laughs> Dibakar sendiri. Nah, ya mas Kaisang ngomong-ngomong itu cuman kedo. Orang pasti ah, bercanda ini. Padahal memang beneran. Iya <laughs> dari pisang bisa sekaya ini. Orang-orang nanti. Ah, mas mas Kaisang ini bisa banget bercandanya gitu. Oh, jadi alasan pertama itu sebenarnya pengen jadi orang kaya, pengen memperbaiki ekonomi. Keluarga. Karena aku tuh miskin banget. Miskin Kaya banget. Miskin apa? Ya? Miskin apa dok hmm. dulu? Kalau dulu tuh di Kan aku tinggal di Palembang, tinggalnya itu di rumah susun. Dan juga ada di lantai limanya, jadi paling belakang lantai lima. Jadi itu miskin banget. Waktu aku kuliah pun itu tinggalnya di rumah kayu. Jadi dindingnya kayu, bawahnya itu semen. 
Oh. Semen, kayu, kamar mandinya itu masih kayu yang atas bawahnya itu kosong. Yeah, yeah, yeah. Itu kalau listrik bunyi sering. Oh, itu sering banget. <laughs> Jangan kan bunyi, uh, bunyi pinjam duit setiap kali mau kontrakan rumah itu selalu pinjam oh, keluar. Nangis, sedih, sedih. Oh. <laughs> Emang dia sensitif. <laughs> sensitif. Sabar, sabar. Udah, nah, gua udah lewati. Oh, udah, 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 udah lewat, udah, udah lewat. Ya, bukan, aduh. bukan aku terlalu lebih. Aku masih gitu. <laughs> Bukan kasihanin gue ya. Lebih ke aku sih gitu dong. Berarti uh, untuk dunia klinis sekarang hanya memantau saja. Atau masih ada nggak si pasien yang aku cuma hmm. mau treatment kalau uh, yang Sampai megang dokter Richard gitu? Masih, masih, ada masih. Misalnya kalau Mas Kaisang dateng nih oh, tadi kan, okay. kita masih pegang orang-orang yang spesial, artis-artis besar atau hmm. ya yang spesial-spesial aja. Terutama kalau mau stem cell kita masih layani nah, gitu. Misalnya nih, bisa nih kayak gini, dat- gini. dateng nih, kurang lah. Kalau Mas Kaisang kan beda. Dateng dikasih duit, pulang-pulang-pulang nggak pulang, pulang. <laughs> Minta sumbangan jangan di sini. Lagi 17 Agustus masih lama sih. Iya, iya. Bisa sumbangan dari RT ya. Jangan. Dan Dr. Richard ini ini uh, lumayan kontroversi, Dok. Kalau dilihat beberapa kali kayak gitu ngundang orang beberapa hmm. kali ke podcastnya terus jadi rame. Apakah itu sudah ada obrolan dengan bintang tamu sebelumnya memang mau dibuat seperti itu atau itu memang pada akhirnya masyarakat aja yang ngegoreng itu jadi sebuah Amen. perdebatan. Dua-duanya lah ya. Ah. dua-duanya ya kadang-kadang kadang-kadang aku juga yang cari viralnya yang viral kita datangin hmm. kadang-kadang viralnya juga yang nyari aku jadi kadang-kadang okay. juga bingung juga sih hmm. eh, coba ya, kayak terbaru, contohnya contohnya di sini nih dok misal pancing mas ah, kaisang mas kaisang, kaisang aja karena kalau kita berantem beneran nanti <laughs> coba nih kasih kaisang pertanyaan kan kasih pertanyaan ke mas kaisang ah? yang mungkin bisa uh, sedikit kontroversi ya. lah mas kaisang katanya yakin jadi mau ngelamar jadi wagub mas Soalnya tadi pagi saya baru baca peraturan ini, tiba-tiba ada yang berubah nih mas peraturannya. Wow. Bener! Pas banget gitu. Pas, pas banget kan kemarin katanya tadi MK yang kemarin. Uh, Sekarang MA. Kalau, ya, kan kalau MK kan mahkamah kakak. Uh. MA mahkamah adik. <laughs> jadi, <laughs> jadi pas. pas. Tapi memang mau maju atau enggak? Jangan ketawa-ketawa nanti maju betul. <laughs> Sudah nipu-nipu, ngomong Depok. Ngomong Depok, 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 Enggak, TKI. kalau Depok itu emang ini aja, bukan bukan kita, emang dari teman-teman relawan. Oh, Dan kami juga, Bekasi juga butuh kepastian mas, kalau mau hmm. maju tuh maju, maju yang mana? Aja. Jakarta, Depok, Bekasi yang mana mas? Ya kan namanya politik kan dinamis. <laughs> kita ngeliat kok lawannya Pak Anies lagi ngeri juga. <laughs> gitu loh. <laughs> ngeri gitu loh. Be- bekas mantan calon presiden gitu loh. Tapi mungkin kok Pak Anies, apa lawan saya juga kemarin kakaknya nih adik balas dendam tuh balas dendam di situ tapi ya kalau aku sih ya apa udahlah apa? fokus YouTube aja udah nggak usah lah harus nanti lima tahun ke depan lagi aja masih amannya itu ya, adik wapres iya, ya kan adik. kan jadi adik wapres ya nanti kan abangnya presiden Ais. jangan diomongin yang dua tahun lagi dong <laughs> Canda. Cepetan mas, ini kita kayaknya terlalu berlebihan nih, agak takut saya yang gitu tuh. Ini kita balik ke dokter Richard Lee aja nih. Tapi kalau ngelihat uh, perjalanan dokter Richard Lee ya. sebenarnya kan tidak mudah dari keluarga yang bisa dibilang uh, kurang kurang mampu lah ya dok. Dokter berapa bersaudara dok? Dua bersaudara. Dua Wah, bersaudara. Adikku sekarang yang pegang perusahaanku semuanya. Nice. Oh, dikasih ke adik sekarang yang pegang perusahaan. All manajemennya di bawah dia, jadi aku fokus oh. ke entertainment. Man, fokus ke apa ya edukasi masyarakat, entertainment, ya acara-acara kayak gini podcast. Intinya gitu. yang nggak kerja lah ya. Iya. <laughs> nah, intinya nggak. Dapat nunggu dividen aja. Uh, uh, Ade yang suruh kerja, <laughs> terus okay. semua keuntungan dikasih lagi. <laughs> curhat mulu, curhat mulu. Emang <laughs> oh, iya. Itu tuh sedih itu sedih itu. Oh udah nggak apa-apa. Itu namanya berbakti kepada keluarga. Iya. <laughs> ya, bilang lah berani. Tapi kan nggak berani. <laughs> berani. Abang, Tapi kan yang penting kan aman kan mas usahanya. Apa? Bukan masalah aman. Yang penting untung. Oh, <laughs> iya kalau kalau nggak untung itu susah nanti diaudit soal darah. <laughs> kalau untung kan kelihatan, kelihatan kerja kerasnya nah. Mas Kesang yeah. membuahkan hasil. Enggak saya nggak pernah kerja keras duduk duduk santai doang. Nah, Awak nyapuin nih. dia, kan? <laughs> diberantakin nah, lagi. Awak nyapuin dia yang berantakin nah. lagi. Maaf orang tua masih ada, Lukas. Masih. Orang tua masih ada. Kan maksudnya perjalanan untuk jadi dokter tuh lumayan sulit. Ketika merubah diri menjadi seorang 
entertainer, youtuber, ada nggak reaksi dari orang tua? Banyak lah pasti ya. Terutama tuh sebenarnya banyak yang menyayangkan tuh teman-teman ya. Tapi kan hmm. apalagi di awal-awal ya perubahan ya. Banyak yang menyayangkan, pasien-pasien juga. Apalagi kan aku salah satu dulu tuh trainer terbaik di Indonesia juga. Hmm. Jadi begitu pegang tuh pasti ada ego yang lepas ya. Ego yang hilang hmm. ya. Apalagi kita sebagai dokter ya. nggak pegang pasien lagi. Mungkin tiga tahun dari sekarang tuh nggak ada pasien yang tahu dokter Richard lagi hmm. gitu kan. Tapi kan untuk sesuatu yang lebih besar kita harus berani melangkah. Nah, sesuatu yang lebih besar tuh masih sebenarnya keuntungannya lebih banyak di sini. Pasti dong. <laughs> kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kita pegang pasien ya, uh, kalau kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat ya. duit kan. Kalau kayak sekarang aku satu bulan nggak kerja juga tetap dapat duit. Hmm. Nambah cabang, nambah dividen, nambah hmm. duit kan. Artinya secara nggak langsung pasti pendapatan makin big banget. Makanya kita harus berani melangkah sih. Dan ketika aku bisa sampai di posisi seperti itu, mereka tuh jadi lebih percaya. Dan akhirnya mereka nggak mempertanyakan hal itu lagi. Hmm. Hmm. Sebanyak itu dong? Sebesar itu? Uh, puji Tuhan sampai sekarang 24 cabang. 24 cabang. Berarti kalau kalau lagi duduk-duduk gini tiba-tiba, kinah nih sejuta teh sejuta gitu aman lah berarti ya. <laughs> Gak sejuta malah satu setengah. <laughs> Nambah gope aja nih mas. Satu setengah bagi dua tuh. <laughs> Awalnya gak, bener sih. Ini jam, jam 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 dokter untuk apa? Ya, jam, <laughs> ya, jam dokter tuh sepatunya juga bisa. Do, itu, dokter eh, bukan orang pertama yang diginin kok. <laughs> kita kita kayak podcast begal nih. <laughs> Kita kok rugi, kok rugi. Gitu. rugi. Malu, 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 malu. Enggak, tapi kan sekarang kan di dunia kecantikan, ini sekarang masuk ke entertainment juga. Ada lagi enggak? Yang Bisnis investasi, ah, investasi, investasi di bidang lain gitu. Dari tahun lalu aku sudah beli hampir 6 perusahaan ya, sampai hmm. uh, tahun ini ya. Yang terakhir ini kan uh, beli yang Apa? HWG oh, Group iya. ya, HWG Group ya. Itu yang oh. paling gede yang aku beli. Tapi totalnya sebenarnya dari tahun kemarin itu ada enam perusahaan yang aku aku sisi pelan-pelan. Mau nggak dok ada itu uh, sebuah usaha nih? Ini kemanusiaan sih sebenarnya. Uh, namanya Arthur. Dia umurnya dua tahun. Kenapa langsung ketawa kalian? Dia, dia umurnya... bilang kemanusiaan kenapa kalian ketawa? Dia nama, nama namanya, Arthur. namanya Arthur. Usianya dua tahun. tahun. Ini dokter mungkin bisa invest ke dia sampai tamat kuliah gitu. Jadi kita bisa bantu untuk bertemu dengan iya. orang tua Arthur. Iya. Kita bisa bantu bertemu dengan orang tua. Langsung kita panggil ya kali. Langsung kita panggil. Kita panggil ya. ya. Orang tua Arthur. Iya. <laughs> Sama mana tahu ini? Ya, mana tahu lumayan, iya benar. Ya, dikuliahkan nanti, nanti jadi. Nanti Arthur bisa kok ada nama Arthur Lee. Mas, yeah. Kita kalau mau investasi juga lihat-lihat mas. <laughs> <laughs> Yang bisa balik modal aja mas. Oh, bisa itu Arthur. Itu. Bisa. Bapaknya mantan pemain sepak bola, kiper kelas dunia. Enggak, enggak sampai dulu. Oh, oh, naikin, naikin. Nah, kebobolan cuma sedikit, tiga kali kebobolan. Tapi satu pertandingan ya. <laughs> Timnya kalah tiga, <laughs> dua. Sekarang bintang film. Uh, kemarin an- udah 10 juta kan? Oh, 10 hampir, juta, sampai Brunei, sampai. Alah udah lah, udah gak usah. Terus, udah gak usah. Udah. Itulah kerennya Indra Jegel. <laughs> <laughs> Tapi uh, apa pertimbangan? Tadi kan ada enam uh, perusahaan yang pelan-pelan mulai diakuisisi. Apa pertimbangan <coughs> uh, memiliki klinik kecantikan? Terus sekarang malah invest di sebuah klub? Ya. Uh, gimana ya? Aku pengen terus berkembang ya sebagai seorang dokter. Sebenarnya sudah banyak cukup banyak dapat prestasi lah. Hmm. Akhirnya kayak mentok dan pengen berkembang. Hmm. Aku nya pengen berkembang sih. Jadi okay. ke dunia entertain. Di dunia entertain kayak kemarin ya, ta- akhir tahun kemarin tuh dapat pertama kali penghargaan entah dari stasiun TV mana, itu seneng banget. Akhirnya aku punya achievement nih, hmm. uh, ada ada sesuatu hal yang baru nih. Nah, aku juga pengen ngedobrak sesuatu stigma di masyarakat, karena banyak banget yang komentar itu dokter kok tapi ngurusin gosip, dokter kok tapi punya klub, dokter kok tapi seperti ini. Kayak seolah-olah tuh seorang dokter itu nggak boleh, gak boleh. Gak punya investasi apa-apa selain gitu. Dokter tuh cuma boleh dengan pasien yeah. gitu. Kan lucu ya ketika kita ngomong pesulap, Hmm. Boleh punya podcast, pebasket, hmm. boleh punya podcast. Ya, ada. Kenapa dokter nggak boleh? Bahkan politikus Bener. aja boleh punya podcast. podcast. Masa kita dokter di Ada presiden aja boleh punya podcast. Dok, dok pelan-pelan dok. <laughs> dok, dok. Itu kedok. <laughs> kita ini ya dalam sering kedok. Uh, tadi kalau klub tadi apa alasannya kenapa pilihannya klub? Apakah selama ini dokter sering ke klub terus ngeliat kayak... Hobi ya? Eh, bukan hobi, kayak ada satu orang kayak lagi jualan gitu tapi... 
Kayak kurang nih mukanya. Kayak kurang ini. Kayaknya kurang nih. Apa ada ada yang lagi ngajak kenalan tapi ditolak sama cewek? Nah, ini makanya ke... Makanya kamu ke, ke klinik kecantikan ya, saya ya, gitu. gitu. Apa ada bundling? <laughs> bundling. Bundling masuk ke klub itu beli minuman ini, besoknya boleh <laughs> kawan. Ya, gitu. Iya, bisa betah. Bisa bisa aja. Enggak ada sih, enggak ada. Uh, aku ngerasa perusahaannya keren aja. Perusahaannya okay, bagus. Okay. Karena kan uh, perusahaannya mirip dengan cara berpikirku ya. Jadi kan ada beberapa perusahaan tuh menurutku tuh bagus. Kayak Gojek tuh salah satu yang menurutku bagus. Boleh sebut merek gak sih? Boleh, boleh. boleh, 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 boleh. boleh salah satu yang menurutku mind blowing ya. Nah yang perusahaan klub ini juga bagus. Yang dulu yeah. kan kalau misalnya kalian mau misalnya mau ke klub kan. Yeah. Cari pasti parkiran di belakang kan pasti kan. Yeah, yeah. Ya kan yang kalau bisa jangan kelihatan Oh kan? jangan kelihatan. Kalau sekarang kan. yang klub yang ini kan bisa parkir di depan, orang malah bangga bawa mobil mewah. Artinya itu berubah mindset ya. Mindsetnya jadi enggak negatif banget. Nah, gitu aku ya. kagum dengan karyanya jadi kayak pengen ikut serta dalam perkembangannya hmm. lagi gitu. Oke. Okay. Jadi tuh. klub yang family friendly gitu. Family enggak terlalu family friendly. <laughs> kan bawa aja. Arthur lumayan <laughs> dipukulin <laughs> istriku aku di situ. <laughs> Tidak nah, terlalu bangun. Aku bukan mimik lagi mintanya gini, Pak. Nah. Renang. Nah. Oh, Tapi kan pakai ini, pakai alat napa. Nah. Tapi kalau zaman dulu kalau kita ke klub kan image-nya pasti kalau nggak cewek, pasti narkoba. Nah, nah. Kalau kayak sekarang ini kan ya terutama yang tempat yang aku investasi ini ya. Itu punya kayak sentimennya positif gitu. Paling oh. cuma mau happy, iya, iya. mau hang out dengan teman gitu. Betul, betul. Cuman happy, 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 happy tapi tetap pakai narkoba. <laughs> Pakainya di luar. Pakainya di luar. Ya, itu kan bukan urusannya dari klub. Iya. Gitu. Gak ada niatan untuk beli klub. mengakuisisi klub bola. Nah, pengen dok, juga saya jual dok, mau dok. Nah, mau dok. Lagi jual. Nah, lagi jual dok. Pengen juga sih, nah. tapi dengar-dengar semuanya rugi <laughs> banget. Dok, tenang dok. Semua klub, klub kami ada beda saya. dok. Bedanya apa mas? Hah? Saya pikir dia ngomong tenang dok. Ada saya di sini. <tuk> saya sudah ada di sini. <tuk> tenang saja pak. Saya sudah ada di sini. <tuk> beda dok itu abangnya. Abang itu beda dok. dok. <tuk> Kalau persis solo untung dok. Untung. untung. Tapi kok mau dijual sih Hah? kalau untung? Ya maksudnya kan biar biar orang lain bisa merasakan keuntungannya oh, juga. Merasakan oh, keuntungan atau merasakan sulitnya? <laughs> dan dia berpikir, aku ini anak presiden. Uh, uh. Kalau aku punya klub, aku pasti juara. <laughs> Diketawai sama mafia sepak bola. <laughs> bayangin, dok bayangin saya punya klub bola. Partner saya ketua umum PSSI. Nice. Saya anaknya bapak, tetap kalah aja. <laughs> tetap aja mau skill, skill. Masih kalah. Kalah dengan mafia yang lain, Mas. Iya, ah. iya. Tapi ya lumayan nomor 7 sekarang. Iya, kita di atasnya Jakarta. Persija. Di atasnya Surabaya. Kita tim besar. Wis, bukan iya. Kita tim besar. Itu, itu dengan, adalah dengan semua power papa. Enggak <laughs> sih. Oh, enggak ada, 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 ada. Itu tidak ada bantuan. Ada Tapi bantuan. kalau sebagai Aku ngopi di luar. Sebagai seorang pengamat sepak bola. Ya, 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 sepak bola. Persis ini melakukan langkah yang tepat nah. untuk menjadi juara. Nah. Biarlah terseok-seok. Biar nanti ketika apa oh ini adalah sebuah proses membangun ah, padahal udah diatur ini nah, <laughs> pokoknya udah dituju udah dituju mau menang kalah tuju saya udah no kita punya basis sporter uh, jutaan dok. julukannya laskar samber nyawa tuh, tuh. tapi uh, menarik juga ini dokter Richard Lee Kenapa itu? Di tengah uh, klinik-klinik kecantikan lain yang menggunakan brand ambassador artis-artis besar, hmm. artis-artis ternama. Dokter Richard Lee tidak menggunakan artis-artis besar untuk kliniknya. Nah mungkin yang jelek-jelek ini dok bisa jadikan brand ambassador. <laughs> Wah, itu biar aja. Maksudnya gak ngerti itu bukan kan klinik kan. kecantikan. Itu lebih Aku. kayak yayasan blog sosial itu. Kok oh, kecantikan jelek? Iya. Bukan after before, jadi before before kata orang. Gak ada after. Aku mau nawarin mas Kaisar aja mau lagi. Boleh, boleh. Kita mau nawarin Mas Kaisang aja nih Apa? gabung. Jadi wajahnya brand Ambassador ah, Klinik Kecantikan. Aduh, aduh. Dok nanti jadi PSI loh, Dok gitu dong. Jadi kantor PSI dong gitu dong. Jadi kantor PSI. Eh, jadi kantor. Ada jadi, pasien jadi, datang. <laughs> loh, kok enggak jadi klinik? <laughs> udah ada poster Kok oh, udah ada bendera partai? <laughs> Kenapa dok? Kenapa dok? Empat Tidak. tahun lagi mungkin kita bisa nyalek berdua mas. Ah, itu. Itu. Wah, bisa kita sih bisa buka ya dok. Ya, buka. Kenapa dok? Kenapa tidak mau pakai artis-artis besar untuk jadi brand ambassador dok? Uh, karena apa? Hemat ya. Itu nomor satu ya. Itu alasan oh, paling okay. jujurnya mau hemat ya. Okay. Sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kita ini dirusak oleh orang sih sebenarnya. Ah, Jadi kayak kalau zaman dulu itu kecantikan tuh satu. Hmm. 
Kalau sekarang gara-gara ada satu brand lah aku ngomong ya. Jadi dipecah semua, wajah beda, rambut beda, tangan beda. Oh. Sebentar lagi tangan kanan dengan tangan kiri itu juga bisa beda skin care-nya. Dan itu tuh menurutku nggak nggak apa ya, nggak menarik lagi ya ketika seorang uh, BA atau artis ngomong sesuatu tuh jadi nggak dipercaya ya. Hmm. Jadi kok bisa tumbuh besar juga kok bersaing dengan yang lain walaupun cuma aku yang ngangkatnya gitu. Hmm. Jadi kita nggak begitu mau pakai artis karena menurutku juga kebanyakan bukan bukan ini ya bukan semua ya kebanyakan tuh fake pilihannya kenapa bang Hotman Paris bang Hotman Mana? karena partner, partner. kalau itu karena partner sendiri. karena partner dan bang Hotman tuh pengen bisnis ya. hmm. meskipun agak terlambat ya <laughs> kenapa nggak asisten pribadinya aja juga itu jadinya <laughs> banyak aslinya kan itu itu modusnya itu nah. asprinya jadi pasien oh, okay. ate fokusnya asprinya <laughs> <laughs> ya begini gini <laughs> <laughs> Karena dulu, dulu kan dokter Richard juga kan uh, Youtube itu bahas edukasi skincare Terus geser ke gosip Nah itu dari view yang dulu sama sekarang emang beda banget ya? Beda banget lah Kalau skincare dulu emang view-nya berapa tuh? Banyak, kalau dulu skincare tuh banyak Cuma kan dulu waktu zamannya edukasi ya Masyarakat kita ini kan cepet ngerasa pinter ya Meskipun gak, gak, <laughs> meskipun gak, gak pinter-pinter juga ya kayak gitu. Baru di tengah di skip ya kayak udah tahu. Iya ya. ngerasa sudah pinter gitu kan <laughs> Jadi konten edukasi ya harus kita akui kan turun Jadi mau nggak mau kan kita harus berubah nih Terutama zaman, sekarang kan zamannya podcast Orang gitu. hmm. jualan pisang aja bisa ke podcast sekarang oh, iya. <laughs> Tapi kita itu artinya orang-orang yang pintar kan Orang-orang yang hebat yang mampu beradaptasi Benar sih sebenarnya tim saya sih yang adaptasi sih. Yang uh, ikut-ikut uh, aja. Uh, ini Mas Kaisang enggak tahu briefingnya uh, apa. Briefingnya apa? Be- apa? Besok siapa apa bintang tamunya? Tamu. Tapi oh, bintang dengan, tamunya dengan ini. Dengan mau aja kan sebenarnya itu sudah beradaptasi. Hmm. Kalau kita ngomong pisang kan ya mungkin hits ya hmm. di 2 3 tahun hmm. pertama hmm. atau 5 tahun tapi kan enggak ada yang tahu 10 tahun ke depan. Yeah. Kan kita butuh media hmm. dan media yang lagi ya salah satu yang lagi yeah. hits kan seperti ini yeah, ya YouTube, TikTok, semua yeah. gitu. Kan. Maka sebenarnya kan ya terlepas dari tadi aku coba bawa ke sentimen negatif, tapi sebenarnya kan ini kan orang positif yang mm-hmm. berusaha bergerak, uh, berusaha beradaptasi dengan dengan dunia yeah. sekarang ini. Tapi kalau penghasilan dari YouTube sendiri lumayan nggak? Nah, rugi lah kalau aku. Oh, rugi. Aku nggak pernah cari duit dari media sosial. Oh. Kan. Uh, di bawahku sekarang kita juga ada 32 perusahaan. Hmm. Secara finansial kan sudah cukup lah aku ngomong ya. Hmm. Jadi ini sekedar apa ya? Entertainment aja, hmm. sekedar edukasi. Kadang lebih banyak keluarin duit daripada hmm. dapat oh. duitnya. Kita ada makanan dulu oh, nih. Enak, 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 kan? Lah, berisinya enak ya. Iya, enggak iya. susah dari tadi mau masuk nih. <laughs> ini dia dari Little Bali Jakarta. Little Bali. Authentic Bali Food. Authentic Balinese Food. Wih, makan berat loh. Iya tuh makanannya berat. Wah 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 wah. Iya berat nih. Oh. oh ada banyak pilihan, ada banyak macam. Wah aku bebek. Oh. Tapi yang bawa motor ya. Rezekinya bagus. Motor matinya. Oh rezekinya bagus. Kalau ini oh, ada ada nasi, ini rezekinya lebih bagus lagi. Yeah. Kalau kayak gini punya ini pentol semua potek ini ini lebih bagus lagi. Ini bagus oh, sekali ya. Jelas sekali ya dokter ini ya. Ini sate apa? Enggak sama ini. Wah, Anda bisa mungkin 5 tahun ke depan Anda bisa jadi adiknya Wah Press ini. Nice. <laughs> bisa. Eh, Padahal asli. Kalau memang mau tukeran. <laughs> Aku nitip Arthur tapi. <laughs> Aku sama istriku ikut. <laughs> Aku nih tiap Arthur sampai kuliah aja. Iya, sampai nah. kuliah aja main tadi. Bener ya, titip ya. Eh, enggak ding, jangan ding. Ah, ya, jangan, jangan, jangan. Eh, top kopi satu. Nice. Enak kali ini udah habis. Itu kan bukan. Oh. Itu kan bukan lo tadi. Top kopi lo ya Allah. <laughs> ya, yang top kopi kan ini. Top kopi lo. Top kopi satu, boleh. Nah, ngomong-ngomong UMKM, uh, Dr. Richard sendiri kan sekarang udah banyak followers banyak. Pasti endorse masuk tuh. Ada. Nerima juga, Dok. Terima. Kalau ada yang kalau ada ya terima aja sih. Uh, sedikit banget lah, sedikit banget. Soalnya kan aku juga kasih tarifnya juga malas kerja ya. Uh-huh. Malas ya. Malas kerja. Intinya sih malas kerja. Jadi kasih harga, harga buah, harga, harga buah. Iya, jadi kan karena kan ngerasa kayak perusahaan bisa sokong aku. Uh, tujuan dari perusahaan juga ngelepas aku bukan cuma bukan untuk dapat endorsement. Jadi nggak ada punya tujuan untuk cari duit dari media sosial. Jadi ya malas kerja. Mau ayo, nggak mau udah kayak gitu. <gitu> Berarti saat ini <tuh> Dokter Richard Lee bisa dibilang penghasilan utamanya adalah dari perusahaan. 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 Kira-kira perusahaan. berapa tuh dok? Gak usah. Kita emang gitu, emang ngulik sampai dalam, sampai kita tahu rekeningnya. Gak usah sampai. Buka rekening koran. 
Jangan sampai itu per hari bro. <laughs> Sebenarnya kalau misalnya jadi influencer atau apa, nggak mungkin sih. Aku ngomong nggak mungkin kaya sih. Yang kaya itu ya itu, pebisnis atau satunya lagi politikus. Nggak, tapi kok kenapa tadi bisa disebut influencer nggak bisa kaya? Kok influencer yang kaya itu gimana? Hmm. Ya, ya ada mana? bisnis Mungkin kali. pencucian uang. Wow. <laughs> Mungkin ini influ- apa sih tuh duit dicuci-cuci? Oh, Mungkin influencernya dan... punya usaha. Kan tadi kan bilang hmm. pebisnis oh, yang agak CEO, politik. CEO of apa gitu ya. Uh, tapi ada enggak sedikit juga orang sekarang dua-duanya, Mas. Oh. Influencer yang pebisnis dan politikus juga nah. sekarang. Oh. Ini baru Komplit dapet ya. <laughs> baru dapat tuh FYP-nya tuh tadi. <laughs> baru dapat. <laughs> Dokter itu dipancing dikit. Oh, oh, oh. <laughs> kita main kita mau main game. Kita main game namanya P2, pilih satu. Wah. Padahal harusnya tujuh ya? Oh iya, P2 itu tujuh ya? Kok malah pilih satu? P2 harusnya pilih Jadi tujuh. Jadi dokter, kita nanti kita lempar pilihannya. Dokter harus uh, jawab secara cepat. Oke. Okay. Ya. Lambat dikit nanti cepet KT. Yeah. Ya. Kok bisa gitu? Ya peraturan gue yang bikin. Lambat dikit 200. <laughs> Masa Kesang mau? Udah kaya. Ya Allah, ya Tuhan. Sombong ya, banget ya. Sombong banget ya? Gak apa-apa lah. Bapaknya masih berkuasa. Dari ini dok. Dokter spesialis atau dokter kecantikan? Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Selanjutnya, berantem untuk menang atau mengalah untuk menang? <laughs> berantem untuk menang aja. Berantem untuk menang. Oh. Kita tanya dulu di alasan-alasannya setelah jawab. Boleh, boleh, boleh. boleh. Gantian kan, gantian aku juga ada dikirimin soalnya. Enggak tadi dulu yang jawab dulu kenapa dokter kecantikan? Mm-mm. Itu dulu. Ya, dokter kecantikan lebih 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 apa ya? Lebih banyak duit lah untuk sekarang ya. Oh, untuk gitu. sekarang prospeknya itu lebih oh. banyak karena semua orang kan pengen cantik, semua orang pengen hmm. ganteng gitu. Hmm. Zaman sekarang mah kalau nggak cantik susah ya. Hmm. Kalau nggak ada orang dalam susah, kalau nggak cantik, cantik susah. susah. <laughs> oh, oh, makanya yang ada jadi staff itu kan di Kementan itu. Oh. Oh. Oke, okay, lanjutnya. <laughs> Pengen <Gitu> tahu? Iya. <laughs> oh iya iya iya. Berantem untuk menang atau mengalah untuk menang tadi apa? Berantem untuk menang. Kenapa berantem Kenapa? untuk menang? Kenapa enggak mengalah untuk? Kenapa menang? harus berantem? Mungkin gitu? mungkin masih umurku ya, masih ya. Jadi kayak masih ada apa ya? Masih ada ego dan masih ada apa ya pengen berjuang lah gitu hmm. dari zaman dulu kan dari ke, dulu juga skin kerabal-abal kan sebenarnya pengen diem sih diem kan lebih bagus ya toh klinikku juga rame ngapain hmm. kan ngomong kan tapi kayak ada sesuatu idealisme dalam diri ya terus pengen bersuara gitu jadi kalau misalnya ada yang nggak suka ngomong guys sebenarnya dalam hati itu pengen juga diem aja sih ngapa sih hmm. ngapain sih harus ngomong kayak gitu punya ngapain sih harus uh, hmm. buat perdebatan tapi kadang-kadang masih mungkin bawaan umur ya masih ya ada idealisme dalam diri itu masih pengen ngomong supaya uh, apa ya jadi edukasi atau jadi apa memperjuangkan sesuatu memperjuangkan sesuatu ya tapi mungkin pada saatnya nanti umur umur orang kan ada masanya ya, ya. lah emang umur berapa sih dokter Sekarang? aku tahun depan 40 tahun depan pak nggak kelihatan nggak kelihatan ya. kelihatannya berapa bang ki tiga sembilan mas katanya mas kesang tadi katanya saya dikirimi oh. tapi bukan ditengok hatinya <tuk> dok pilih gedein ini atau gedein itu. Dia suka beda gitu. Suka. Emang suka beda. Suka kebiasaan. Kita ini loh. Gak ini kreatif udah nunggu, udah nyiapin. Gedein perusahaan aja. Oke. Okay. Wow. Gedein perusahaan atau gedein Youtubenya? Gedein perusahaan lah. Perusahaan. Gak dapet duit dari Youtube, gila. <laughs> nah, gedein perusahaan apa? Gedein bage? Gede bage. Gede bage. Oh, gede banget tuh. <laughs> Oh, Enggak, entar, pilih gede, lebih gede Athena atau pilih gede yang gede uh, Holy Wings? Uh, sayap suci, sayap suci. Uh, sayap salah suci. ngomong, salah itu. <laughs> Ayo. Eh, hey, Bang Hotman lagi nonton. Ayo. <laughs> Kalau dari segi dividen ya pasti gedein Athena lah, karena hmm. semua dividennya ke aku kan. Nah, Kalau okay. HWG kan banyak yang punya ini. Iya, kebagian ya, kecil. Pilih, pilih gede yang mana? Athena aja kalau gitu. Athena. Athena pas banget brand ambassador AT. Oh, ya. Guys. Pas. Jadi kayak imut Athena, Athena ta. Athena ta apa ini? Masalah masalahnya merusak image ya. <laughs> yang mana? Jalur viral atau jalur prestasi? Pengennya sih jalur prestasi, tapi kalau di Indonesia jalur prestasi kan itu paling sulit. Enggak hmm. ada yang ngeh juga, enggak ada yang ya enggak enggak bisa naik ya susah naik juga ya. Benar sih. Jadi benar memang harus kombinasi naik. sih. Iya, iya, iya. Mas, viral dulu baru prestasi. Iya, mas kayak ini apa sih prestasinya? Viral dulu. 
Prestasinya apa? Dua hari jadi ketua. Itu prestasi. Itu prestasi. Prestasi. Bukan orang dalam. Bukan. Bukan. Tidak, Tidak ada, ada orang, orang dalam di situ. Tidak ada. Itulah prestasi. Saya saksinya dia orang baik. <laughs> Mantap. Gua salami ya nih kayaknya. Kayak gitu doang manggi gua. <laughs> Dokter Richard nih. Minta izin atau minta maaf? Uh, mi- ke, ke, ke istri. Kayak apapun. Kalau apa, apa, ke istri apa. minta izin. Aku nggak pernah minta maaf. Oh, Bukan okay. minta maaf. Kalau mau beli tuh minta izin dulu. Aku orang yang sangat respect dengan istri. Kalau hmm. apa-apa pasti minta izin. Terakhir aku minta maaf di pidana. Ya. <laughs> Pelajaran Lanjut. paling penting. Lanjut nggak dok? Apa ya? Ininya di pidana ininya. Hmm. Kasusnya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah Tapi pelajaran dong. paling penting dari kejadian itu adalah kalau nggak salah jangan minta maaf. Hmm. Itu sih. Udah lanjut aja dok. Oh, oh mau di backup nih. Ya, enggak asik. Back, enggak backup yang satunya maksudnya. Oh, jahat banget sih. Jahat masalah. banget tuh. Emang yang satunya pernah datang undang datang ke sini Mas belum pernah kan Mas? Emang siapa sih? Emang siapa sih? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Enggak tahu yang gitu-gitu. Nah, terakhir, 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 terakhir. Heeh. Dokter kecantikan atau pengusaha? Pengen tahu gue siapa tuh. Uh, pengusaha. Oh, pengusaha. Oh, pengusaha. Pengusaha. Hmm. Kalau nih pengusaha atau penguasa? Oh. Apa? Menarik itu ditunggu ya. Pengusaha, pengusaha, pengusaha. <laughs> Ngomong pengusaha nanti tiba-tiba tiga Loh, bulan lagi. Nah beda dong. Pengennya apa? Wagup lagi. Hah? Kenapa bahas itu terus sih? Ya? Siapa tahu. Kenapa? Orang kalau diomongin, diomongin, diomongin kan bisa jadi. Terjadi. Eh, bisa kejadian. Uh, jadi. Kalau ada kejadian ya. Kalau kejadian nggak apa-apa, aku milih kok mas. Oke. Okay. Emang KTP Jakarta? Enggak sih. <laughs> oh iya ya. Tapi pertanyaan terakhir untuk Mas Faisal. Mas. Jadi pengusaha sudah, mm-hmm. ke entertain sudah, mm-hmm. klub bola sudah. Mm-hmm. Kedepan nih mas, pengennya jadi apa lagi mas? Politisi yang sukses. Politisi yang sukses, contoh, udah ada contohnya nggak nyata politisi yang sukses itu? Uh, Siapa yang orang sukses sosok ya? yang sebut nama, hobi? Huh? Bisa, jadi ketua umum plus jadi presiden, Pak Prabowo Subianto. Wow. Emang Mas Gibran bukan politikus sukses? Ya, tapi kan dia cuma kader pecatan kemarin kayaknya. Wow. Jaga lisan wow. anda ya. Dia wapres kami. Dia jangan wapres. anggap dia kakak kamu. Memang dia kakak kandung kamu ya. Tapi mas. jangan tapi dia wapres. Dia wapres saya. Jangan. Kamu nggak bisa macam-macam. Emang dia pecat ya. <laughs> Emang udah fix. Ya udah terima kasih terima banyak. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kliniknya semakin banyak cabangnya. Amin. Usahanya semakin banyak. Cabangnya bisa ke Indomaret sebelah sebelahan. Yes, amin. Uh, podcastnya bisa mengedukasi orang yeah. semakin positif yeah. yang dihasilkan semua segala macam. Pokoknya banyak dicipir orang. Bah, jangan. <laughs> itu, jangan. Duh, dicipir itu dibicarakan. Uh, dibicarakan. Dicipir itu lebih kayak <laughs> Kalau dicipir <laughs> lebih, <laughs> lebih gitu. Tapi semoga kedepannya banyakkan prestasinya daripada viral. Yeah. Amin. 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 Oke itu dia tadi PDP. Podcast, Podcast dengan pakar gosip dan kecantikan. kecantikan.